Sziasztok! Ebben a részben a festői Balatonfelvidéki borvidéket járjuk körül, megismerkedünk a talajtani adottságokkal, megnézzük, hogy mik a legemblematikusabb szülőfajták, és persze kóstolunk egy csomó jó balatoni bort. Tartsatok velem! Köveskálon vagyunk, és én Szabó Gyulát kérdezem arról, hogy milyen az idei évjárat, hogyan látod, nagyon meleg van ezekben az órákban, ezekben a percekben, de pont arról beszélgettünk, hogy itt a hegyről mindig jön le egy kis hideg levegő, igaz? Igen, illetve az a meleg, ami most itt van, azért ez most egy nagy áldás, mert az elmúlt hetekben, hónapokban azért őszi hidegek voltak, sok esővel. Most állt vissza az ölő igazából a normál üzemmódra. Az előző években jóval hamarabb, két-három héttel hamarabb történtek a, a dolgok, a virágzás, a, a, a hajtás növekedés. Most, most így jó időben vagyunk. Bár most ez a nagy meleg, aminek beköszöntött, lehet, hogy ezt újra felgyorsítja, de egyelőre úgy látom, hogy visszaálltunk egy normál időszakra, és hogy a szüret is nem kell. Augusztus közepén már szüreten gondolkoznunk, hanem, hanem szeptember-októberre tudjuk időzíteni. Tehát több mint másfél évtizedre készítesz innen bort, ezek a tőkék azonban idősebbek ennél jóval. Ezek Igen. milyen telepítésűek? Ezek közel 50 esztendősek ezek a, a tőkék. Az én nagyszüleimnek is volt itt szőlője, a régi présház még, még látszik a hegy oldalon. És Olyan nyilv, a... hogy itt van pont mögöttünk Föl... fönt. Igen, igen, itt van fölöttünk. Úgyhogy 2006-ban én ott kezdtem el hobbiból a, a borkészítést, aztán ez elég hamar szenvedélyé vált, majd, majd hivatással. És ebből az ültetvényből származik egy, egy különleges borotok, ugye? Ebből az ültetvényből a, a Rezedának az egyik olasz rizling alapja ebből származik. Kicsit tehát visszajöttünk ide, hűsölünk egy picit itt a nagy meleg Balatoni járban, és egy a poháron is jól láthatóan hűvös hőfokú bort kóstolunk, ami olasz rizling, de mégsem csak simán egy olasz rizling. Rezeda névre hallgat, először a névről kérdezlek, hogy miért is Rezeda, és hogy miért nem egy sima olasz rizling. Ugye a Rezeda egy, egy virág, egy kerti virág, amit az, az, az borászati könyvek, az olasz rizlinget mindig Rezeda illatúnak és mandula, keserű mandula ízzel jellemezték. És innen jött az ötlet, hogy akkor mi az olasz rizlingeket Rezedának fogjuk hívni. Különbözik a, 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 a többi olasz rizlingünktől, mert több olasz rizlinget is készítünk, hogy ez a Káli medencei szőlőterületekről származik a, a szőlő, amiből készítjük. Több dűlőről, több szürettel készítjük, egy részét hordóban eljesztjük, egy részét tartályban. Ami, ami fontos, hogy, hogy csak a szín mustot használjuk préselés nélkül és nem használunk élesztőt, tehát spontán eljesztjük a, 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 a borokat. Hát a bor az egyértelműen egy, egy halvány citrom színű, egy, már a pohárban lát, láthatólag egy nagy beltartalmi értéket sejtető ital, és az illata, és szerintem, szerintem emlékeztet ez a dára, ha valakinek ez megvan, ugyanakkor benne van a klasszikus keserű mandulás karakter, és az azért felelős ö, ö, vegyületek. Kóstolva pedig, amellett, hogy száraz, Mégis van egy kedves ilyen citrusos ö, 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 felhangja, és egy leheletnyi ilyen édeskés utóíze lecsengése. Igen, ugye a spontán erjedésnél ö, nem tudjuk kiszámolni, hogy, hogy végig erjed -e egy-egy bor, ö, egy kis maradék cukor egyébként ö, némelyikben marad. Van olyan klasszikus fogás, amihez tipikusan ezt a bort ajánlanád? E, igazából nagy meleg van az emberek, és én is a, a hústól ilyenkor egy kicsit visszább veszünk, és, és a, a lecsóhoz például. Uh -huh. Uh -huh. Ugye abban is megvannak a savak, megvan a, a kis édes íz, a fűszerek. Szuper, szuper választás. És mi a másik borunk, amit megkóstolunk? A másik borunk, ez egy furmint, egy idős ültetvényből származó furmint, ahol az ültetvényben néhány olasz rizling tőke is került, és mi ezt nem vettük ki, nem szüreteltük külön, hanem egyben dolgoztuk fel, és hasonló módon 
erjesztettük a, a préselés nélkül a, a mustot. Nagyjából 300 palack készült belőle. Az egy valóban nagyon limitált. Az, az abszolút. És a Fekete hegy, ami a mi vulkanikus területünk, és onnan a szőlőink nagy, nagy része származik, ez a, a, keleti oldal, bocsánat, a nyugati oldaláról szüreteltük ezt a szőlőt. A furmintnak van itt is létjogosultsága, valamúha a filoxira vész előtt itt a fehér borok, nagy a fehér szőlők nagy része az szigeti néven volt ismert, furmint egyébként, az a, ez a furmintnak az akkori elnevezése volt. Tehát ez egy furmint olasz uh, Rizling házasítás. Szerinted vagy neked személyesen inkább furmint, mint fajta, vagy inkább olasz rizling? Én inkább olaszos vagyok. Uh-huh. Számomra is az olasz rizling izgalmasabb. Abból a szempontból, hogy a, a furmintot Tokaj, ugye főleg édesbornak ö, szelektálták, és a, ö, az olasz rizling az, az igazából ö, ö, egy sok, sokkal sokoldalúbb szőlőnek tartom. Miközben korábban beszéltünk róla, hogy azért itt a Balaton felvidéken is ö, új kihívások elé állítja a borászatokat és a borászokat a, a klímaváltozás, ha tetszik globális felmelegedés. Uh, és a fur mint talán sav megtartó képességéből, uh, sav hangsúlyos borokat adó jellegéből egy adódóan egy kicsit talán könnyebb, nem? Ebből a szempontból könnyebb, a fogyasztói szempontból. A fur mint nála nehézség inkább a, abból adódik, hogy a, maga a, a szőlő növény macerása úgymond érzékenyebb. Az asszusodás nem kívánatos erre felé, és ennek Nehezebben viseli a nedves időjárást, nehezebben viseli a párás időjárást, tehát jóval érzékenyebb, mint akár egy olasz rizling. Egyetértesz azzal, hogy a furmintnak és a kékfrankosnak kimondottan jót tesz a klímaváltozás? Abszolút egyetértek, illetve én kibővíteném, hogy a, a, a kék szőlőknek tesz egy jobbat, de azt hozzátenném, hogy az eddigi déli területek átértékelődnek, és inkább a keleti vagy nyugati fekvésű dűlők kerülnek ö, olyan szempontból most előtérbe, ahonnan hűvösebb ö, klimatikus viszonyok jellemzik, keves, kisebb a nap, belsési szöge, rövidebb ideig éri a nap, tehát hogy ö, ezek fel fognak értékelődni a jövőben. Nem vallod magad sem natur, sem bio, sem kézműves, sem egyéb címkével ellátható borászatnak, de mégis a szónak a legszorosabb értelmében egy nagyon magas minőséget előállító garázsborászat vagytok. Mondhatjuk, igen, köszönöm. Megkóstolom ezt a bort, akkor azt érzem, hogy egy nagyon egyenes vonalvezetésű, nagyon tudatos, feszes stra- sav struktúra, és egy fantasztikusan gyümölcsös, hosszú lecsengésű tiszta bor az, ami a poharunkban van. Nagyon szép borok. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen. Egészségünkre. Egészségünkre. Párfi Gyulától most azt tudjuk meg, hogy a Káli medence hogyan is tevődik össze, milyen hegyek, illetve dombok vannak ebben a pillanatban mögöttünk, igaz? És hogy geológiailag mennyire változatos maga a Káli medence. Így van, így van, így van. Hát körbe fogom mutatni, tehát mindent a kamera nem fog látni, mert keleti oldalról a félig elbányászott hegyes tű határolja a Káli medencét, ugye onnantól arra már a Balatonfüle csopakborvidék. Hogyha a délre nézünk, akkor láthatnánk a Balatont, de ez a hosszú hegyvonulat, ami egészen Zánkától indul el, és Balacsonyörösség húzódik, ez a Permi vörös homokkő hegyvonulat. Ez a legidősebb egyébként, tehát ez még a vulkánnál is idősebb, és mögötte helyezkedik el a Balaton. Hogyha nyugat irányban nézünk, akkor láthatjuk a Badacsonyt, a Tóti hegyet, a Gulácsi hegyet. Itt a fenyvesek mögött helyezkedik el a, a nyugati határoló hegyvonulat, a Mincenkále fölött a Kopaszhegy. Mögötte a Csobáncvárát látjuk, egy kicsit kikandikál. És hogyha éjszakra nézünk, akkor láthatjuk a mi hegyünket, ami éjszakról határolja a medencét. Ez a mi hegyünk a Fekete hegy. Ez a Balaton felvidék itt, ha hiszik, hanem a kedves nézők, a Balaton felvidék legmagasabb vulkánikus hegye. Négy méterre magasabb, mint a Badacsony. A boncsos tetővel, a boncsos tetőt nem látjuk, nem látjuk mert a, a hegynek a túloldalán helyezkedik el. És uh, uh, Vigánpetent, Balaton hegyek keveskál, Szentbékála és Monostorapáti határoja, túloldalban teljesen kapolcs. 
És a legnagyobb kiterjedésű átmérőben ez a vulkanikus hegy. Gyönyörű terület, és milyen talajokon osztozik ez a kis medence? Ugye maga a medence az tengerüldékes mészkő, itt a dombokon látszik, hogy nagyon alacsony a termőréte, kikandikál a mészkő a, a domboldalakról, és ö, ö, ugye ez nem tudott az embereknek olyan nagy megélhetést nyújtani, kicsit csak állattartásra, néhány helyen, ahol jobb volt a talajdottság, ott szánt az a földi termesztés, de piacra nem tudtak termelni sok a saját szükségletükre, de körbe ezek a hegyek, ami nagy része vulkanikus hegy, minden jóval meg volt áldva azért, hogy jó szőlőt tudjanak termelni, és nagyon jó bort tudjanak készíteni. Akkor most megkóstoljuk ezeket a borokat, sőt Pezsgőt is. Pezsgőt kö- kötelező kóstolni. Nézzük. vulkánikus hegyek vesznek körül. Maga a medence tengeri üledékes mészkő, itt vannak a kis uh, ammonitészek, amik, amik a, a tanúi ennek a tengeri üledéknek, és uh, ezen keresztül, ezen tört át a vulkán uh, nagyon-nagyon régen, uh, keveredve a mészkővel, ami szintén különlegessé és egyedivé teszi a mi hegyünket, a Fekete Egyet. Míg a többi tanúhegy itt a környékünkben panon üledékkel keveredett, tehát homokkal, így itt ez viszont mészkővel, és ettől nagyon kötötté vált. Viszont az is fontos, hogy az ezen a talajon termett szőlőkből készülő borok, alapborok kiválóak pesgőkészítéshez is, amit ameddig én kibontok, addig te kérlek mondd el, hogy ez a pilonoárból készült, hagyományos eljárással készült pesgő, mit tud? Uh, igen. Uh... Ez a, a pinomár szőlő a mészköves területünkről származik, tehát ugye tudjuk jól, jól hogy a, a, a fajta nagyon szereti a mészkövet, e, és, és onnan szüreteljük az alapbort, majd pedig e, Budafokon minimum két évig e, érlelődik. Ez mennyit jelent? Mennyi a dozás ebben a peskőben? 6 gram. Ugye ez egy blond noir, tehát egy kék szülőből fehér pesgő, nagyon tiszta, gyönyörű, gyönyörű buborék szerkezet, apró buborékok, és egy kifejező illat, 6 gram dozása még mindig a brüt kategóriában, ugye, ez azért tudatos, tehát ez magát értetődő. Mm. Szeretik, keresik a pesgőt a Balatonról szerinted az emberek? Mi legelőször legel- 2013-ban készítettünk pesgőt, ezt itt a környező éttermek kényszerítettük ki belőlünk, ugye jött akkor, nagyon, akkor indult el a, a habzó bor, gyöngyöző bor reneszánsz, reneszánsz vagy divatja, és mi alapjában egy tradicionális pincészet vagyunk, 2013-ban készítettünk először pesgő alapbort, furmintból, ami, ami nagyon jól szerepelt az egyik magazinnak a tesztjén, a legjobb magyar pesgő címet érte el két évre rá, ugye, hogy az alapbort leszületeltük, és annyira megkedveltük, vagy annyira örültünk neki, hogy, hogy onnantól kezdve folyamatosan növeltük a mennyiséget. Nagyon izgalmas számomra, hogy egy nagyon krémes, könnyed felhabzás mellett megjelenik egy ilyen picit, hát porcukros, ilyen pités karaktere, és ilyen eperlevél utóvíze van, ez valószínűleg a pinonoárból van, nagyon, nagyon különleges ízvilágú pesgő. Igen. Megértem, nekem is nagyon tetszik, úgyhogy én a közönséggel vagyok. Ezt tudom mondani. Kóstolunk egy csendes bort is? Aha. Mi legyen az? Szerintem akkor az legyen egy rajnai rizünk. Oké, okay, szuper ötlet. Nekem nagyon közel áll a szívemhez a fehér szülőfajták közül, én azt hiszem, hogy ebben van a legtöbb lehetőség, és nagyon sokféle iskolázásban nagyon sok arcát tudja mutatni. Most megnézzük, hogy ti hogyan gondolkodtok a rajnairól. Nagyon tudatosan építettük fel a rajnai telepítésünket. Ezt, ezt a fajtát telepítettük a legkésőbb. Itt a fekete egyen senkinek nincs a rajnai részinge rajtunk kívül. Vakhaba kötöttünk ki, és onnan hoztunk egy kont. A Jamek. Klont, uh-huh. Jamex selection ami a teraszokon lett szelektálva, és uh, ezt ültettük el legelőször, a, a, a 1600 tőkét, abból minden évben most már egy 500 literes uh, töltyfa hordó rajnaizink készül, amit egy évig érlelünk. Spontán eljesszük, egész főtösen préselünk, és, uh, és egy évig érlelődik fa hordó basetről, nem kevergetve. Hú, de kíváncsi vagyok, kóstoljuk meg. Ez 2019-es évjárat, de te már jóval korábban átálltatok az ellenőrzött bioművelésre. Ha az igazat kell mondanom, akkor, akkor 2007 óta, uh-huh. akkor ilyen 4-5 hektáron gazdálkodtunk még, 
onnantól kezdve átálltunk a bioművelésre, tehát elhagytunk mindenféle kemikáliát, csak kén, réz és később növényi kivonatok, ásványanyagok, amivel üdekezünk. Nem, nem gyomértunk, hanem inkább kaszálunk, vagy, uh -huh. vagy kapálunk. És, és 2015-től viszont kontrollálva vagyunk. 18 hektár a gazdálkodunk, és az egész területen a gazdálkodást folytatunk. És ezt fel is tüntetik a címként, tehát irányadóként ott is így van, így van, így van, így van. Ha minden jól megy a pincébe is, tehát hogyha az összkénnel nem megyünk el, akkor, akkor törekszünk természetesen, de minden esetben azért nem. nem. Nem megyünk be a szélsőségekbe, tehát hogy, hogy egyáltalán kér nélkül, tehát mi azt nem szeretnénk. Nagyon tiszta, finom, citrusos, lájtosan vegetális illat. Nagyon könnyen fogyasztható, nagyon elegáns és nagyon hosszú ütő ízű bor. Nagyon szépen köszönjük. Kedves egészségetek! Egészségünkre! Sobánc hegyen üldögélve a Balaton felvidéki borvidéken járva, most Bőti Jánost kérdezem arról, hogy miért éppen a Csobánc hegy? Miért jó itt bort készíteni, persze a magától értetődő látványon kívül? Én szerintem ezek a területek Magyarország legjobb bortermelő területei. Erősen vulkanikus talaj, tehát az azt jelenti, hogy, hogy ez a terroár, ez, ez nyomot hagy a borban. A... Pinonoáron kívül, ami fantasztikus, milyen más szőlőfajtákkal dolgozol még? Hát vörösbe eddig dolgoztam öt fajtával. A kékfrankossal, a pinonoára, a szirával, a merlóval és a kadarkával. Most egy olyan szürke barát van a poharunkban, amiről nekem óhatatlanul is eszembe jut egy pár évvel ezelőtti szomeli Európa bajnokság, ahol az elődöntőben a versenyzők kaptak egy rozét, vagy legalábbis egy rozénak látszó tárgyat, hogy így fogalmazzak, és az egy szürke barát volt, mint utóbb kiderült, de ezt semmelyikük nem tudta. Miért is van ilyen színe ennek a szürke barátnak, és akkor egy kicsit a fajtára is magyarázatot adunk? Igen, hát a szürke barát az annyiból nehéz fajta, mert mindig első szűr, hogy a barácsony zászlós bora, nem, az egy nagyon nehéz fajta, mert nagyon nehéz jó szürke barátot készíteni. Ez a szürke barát akkor szép, amikor egy picit túlérett. Tudod, akkor jönnek ezek a krémesebb, szebb, száraz virág illat. Miközben egy nagyon jó cukorgyűjtő fajtáról van szó, szóval Pont a erről van szó. Mire magas ezt, alkohol. Igen, mire ezt, mire ezt összehozza ezeket az ízeket, addigra már túl sok az alkohol. Akkor van egy úgynevezett alkoholkeserűség benne, és ezt az alkoholkeserűséget csak maradék cukorral lehet kompenzálni, ugye? Tehát... Jó, de itt egyik sincs. Igen. Én itt egy módszert választottam, ahol nagyon alacsony nyomáson, tehát 0,6 atmoszférával dolgozom. Rányomok, felengedem, visszaidom a mostját. Rányomok, felengedem, és ezt megcsinálom egy pár szót. Tulajdonképpen ezt a szín és ízanyagot én kimosom a héjból. Ez, mm -hmm. ez ennek a titka. Mert a, ugye a megjelenésében tulajdonképpen egy, hát mondjuk egy naplemente sárga rozéhoz lehetne hasonlítani igen, ebben a fényben. Igen, hát egy téglás. Igen. igen, egy ilyen téglás szín, téglásvörös szín. Illatban egy tiszta, de pontosan, amit az előbb említettél, száraz, virágos, gyógynövényes karakter, és, és nekem nagyon tetsző. Egyébként ugyanúgy tényleg egy picit, picit a kármegyes karakterű illat is benne igen, van. Igen, igen. Miközben kóstolva abszolút közepesnek mondható savérzet, ami szürke igen. barától szokatlan, egy üdítő kort és egy száraz lecsengés. Igen, igen, száraz Tehát nagyon egyensúlyos a bor, és azért azt mondjuk el, hogy ez egy 2017-es ital, ami a poharunkban van. Igen, ez, ez az, amit még úgy nagyjából tudni kell a, a, az itteni úgynevezett minerális borokból, tehát ahol, ahol rengeteg ásványi anyag van, hogy a fehér boroknak is idő kell, mire ezt az érettséget elérik. Tehát direkt módon hozamkorlátozásra sincs szükség, mert maga a talaj, maga a tőkék korlátozzák a hozamokat. Ebből adódó viszont a minőség tud nőni. Ez, ez pont erről van szó. Szerinted inkább fehér boros, vagy inkább vörös boros a borvidék? Mondjuk ezt úgy, hogy a vulkanizmust könnyebb fehér borral kifejezni. Ez tény és való. De egyre többen rájönnek és telepítenek kék szülőt. Ugye te ellenőrzött bioban művelt alapanyagból készíted a borokat, bioborokat. Ennek a bornak a címkén az szerepel, hogy naturbor. Ez azt jelenti, hogy te kén nélkül készítesz borokat? Vagy számodra mit jelent a natúr? Nem. Én, én akceptálom, hogyha valaki kén nélkül készít bort. Ez erőszó sincs. De én biztos, hogy nem fogok kén nélkül bort készíteni. 
Tudnik, én szerintem a természetes folyamat cukor, jönnek a gombák, abból alkohol lesz, utána jönnek a, a baktériumok, és ebből az alkoholból ecetet készítenek. Ez egy természetes folyamat. Ezt a természetes folyamatot, ha borot, bort akarunk inni, valahol el kell vágni. És erre van a kén. És mivel én, én, én végsősorban ezt a, ezt a mineralitást szeretném kifejezni, ezt a terroár minden borommal, ahhoz, ahhoz számomra elengedhetetlen a kén. Van még előttünk egy kék frankos, ezt kóstoljuk meg, Igen. mert ö, nekem hát nagyon ez... fontos fajta. Nekem is. Én nagyon hiszek benne, én nagyon azt gondolom, hogy a nagy magyar vörösbor az kék frankos, vagy kék frankos alapon tud elkészülni. Így van. Azt kell mondjam, hogy, hogy két fajtának tesz nagyon jót ez a klímaváltozás. Az egyik a furmint, és a másik a kék frankos. Mert a kék frankos egymagába olyan hihetetlen az utóbbi, hát a 12-est azt te megvetted hordóból, emlékszel rá biztos. Igen. Ami ilyen még nem volt Magyarország, hogy ez Zomerié Hordóból megveszi a bort. Igen. Lényeg az, hogy, hogy azóta, azóta ez, 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 ez állandó jelleggel a kékfrankos javára dől el. Tehát ez a forróság, ez, a, ez az úgynevezett száraz forróság a kékfrankosnak hihet, uri bort készít belő. Nagyon tiszta illat, nagyon kifejező, bőven a közepesnél mélyebb. Uh, rengeteg illat és ízért felelős aroma, tehát a fekete bogyós gyümölcsöktől kezdve Nem egyébként illat. a csokoládéig bezárva nagyon, nagyon sok sikert kívánok és köszönjük szépen itt a kurucok vár alatt fücsörögve egy kiváló kékfrankost kortyolva gyönyörű környezetben, szerintem panaszra nem lehet ok, úgyhogy sok-sok évig még kiváló borokat szeretnénk kóstolni tőled. Köszönjük Mert szépen! Közi egészségedre! Hát ennyi fért a mai részbe, megköszönöm a figyelmeteket, és javaslom, hogy tartsatok velem, látogassunk el a következő borvidékre együtt, de gyertek el a Balaton felvidékre és kóstolgassatok borokat, festője a panoráma, és rendkívül izgalmas emberekkel találkozhattok. Sziasztok!